Terkadang di sela-sela jam kerja, dia dipanggil masuk ruangan laundry. Dia dibujuk untuk melayani nafsu bejat si pengawas. Dia gak mengerti itu maksudnya apa, dan juga gak berani menolak perintah si pengawas. Semua ini berawal dari sini. Namanya Maria, dia seorang anak yatim yang punya keterbatasan intelektual. Maria gak bisa berpikir layaknya orang dewasa pada umumnya, namun dia masih bisa berkomunikasi baik dengan yang lain. Maria punya bakat dalam belajar, dia pandai komputer dan meraih nilai tertinggi di panti. Sudah tiba saatnya Maria mandiri terjun ke masyarakat. Maria kemudian pamitan dengan adik-adik yatim lainnya, dan mengikuti si pekerja sosial ke pabrik. Maria mendapat lowongan kerja di sebuah pabrik asinan ikan. Dia dijanjikan kerja di depan komputer bagian administrasi. Tiba di sana, dia langsung ditinggalin si pekerja sosial. Maria langsung diperintahkan bersihkan sisik ikan. Seketika dia pun shock, bukankah janjinya kerjanya bagian admin? Seumur-umur Maria belum pernah pegang ikan mentah, dia menolak kerja itu. Mendengar itu, si bos pabrik langsung rendam wajah si Maria ke dalam air ikan. Luar biasa takutnya si Maria, dia pun menangis minta pulang. Paul tambah emosilah si bos, dia langsung mengurung Maria ke dalam tong asinan dan dikunci di tempat penyimpanan yang dingin. Malamnya, dia bertanya apakah sudah bisa kerja, Maria dengan polos minta pulang. Pokoknya sampai Maria mau nurut, dia baru dikeluarkan dari tong itu. Maria terpaksa mulai bekerja. Diam-diam dia menelepon minta bantuan dari si pekerja sosial, namun ternyata itu orang juga komplotan mereka. Pekerja sosial itu selalu bermulut manis menipu orang yang punya keterbatasan, kemudian mereka disaplai ke bos pabrik, sehingga dia mendapat komisi dari situ. Selain itu, dia ternyata juga sebagai agen asuransi, demi mendongkrak penjualan, dia belikan beberapa asuransi jiwa untuk orang yang dia supply ke pabrik, ahli warisnya adalah dia sendiri. Nah apabila terjadi musibah pada mereka, maka si pekerja sosial itu yang akan mendapat keuntungan. Liciknya si kawan ini. Maria sangat menderita. Dia mencoba malam-malam kabur dari situ. Saat Maria sedemikian menyusun langkah hingga berhasil keluar dari pabrik, dia kemudian bertemu polisi di tengah jalan. Bagaikan menemukan secercah harapan untuk mengakhiri semua tragedi ini. Maria segera minta tolong pada polisi. Tapi si brengsek ini ternyata juga sekongkol dengan bos pabrik. Dia berhasil mendapat segepok uang dari pencarian Maria. Setibanya di pabrik, Maria kembali disiksa. Dia direndam dalam tong yang berisikan air, padahal cuaca lagi dingin. Tragedinya gak habis sampai di situ. Terkadang di sela-sela jam kerja, Maria dipanggil untuk melayani nafsu bejat si pengawas. Gak tahu lagi harus berbuat apa, Maria pun mencoba melukai dirinya. Saat tiba di rumah sakit, Maria langsung kabur. Gak tahu bisa kemana, pihak berwajib yang bertugas mengayomi masyarakat, itu juga sudah di pihak bos. Maria tiba di jembatan sungai. Dia pengen kali mengakhiri semua ini, tapi dia tetap gak punya nyali untuk melompat. Saat berdiri di pinggir jembatan, dia melihat sebuah nomor kontak teksi jasa bantu balas dendam. Maria mencoba menelepon. Cowok datang menjemputnya dengan teksi dan menawarkan jasa servis mewah. Cowok bukan seorang sopir teksi biasa. Dia minta Maria menceritakan semua kronologis penderitaannya sambil merekam. Kesepakatan pun ditentukan oleh Maria sendiri melalui sebuah games, dia diberikan token untuk memilih antara mau balas dendam atau tidak balas dendam. Maria memilih mau. Tim teksi segera proses permintaannya. Tim ini bukan tim biasa. Mereka terdiri dari, cowok si pelaksana, satu hacker, dua teknisi mobil, dan bapak pemilik perusahaan teksi. Mereka mulai dari melacak background si pabrik dan bos. Ternyata pabrik asinan adalah sebuah perusahaan berkedok sosial, mereka mengatasnamakan perusahaan sosial, kemudian menerima orang-orang yang punya keterbatasan sebagai pekerja, tujuannya agar bisa menindas mereka untuk kerja dalam durasi waktu yang panjang dengan bayaran upah yang rendah. Setelah mendapat semua informasi, cowok dan tim mulai beraksi. Hari itu cowok berpura-pura sebagai pembeli asinan. Dia sengaja memperlihatkan uang yang banyak dan mengorder 50 tong asinan. Karena pesanannya cukup besar, si bos tergiur dan langsung tanda tangan kontrak dengan perjanjian minta bayaran uang muka 50% di depan. Mereka pun deal. Saat pesanan sudah ready, cowok segera memulai permainannya. Pertama-tama, dia memakai topeng dan menghadang truk asinan di tengah jalan. Cowo sudah lama menahan emosi, dia langsung menghajar si pengawas yang selama ini berbuat tidak senonoh pada Maria, dan merampas semua asinannya. Kemudian besoknya, dia nagih pesanan sesuai waktu yang dijanjikan. Baru saja dicuri orang, si bos gak punya barang sebanyak itu, dia minta toleransi waktu. Oke, cowo memberi waktu dengan menambah orderan menjadi 70 tong. Nah, kali ini pun sama, cowo menghadang di tengah jalan lagi, tapi, si pengawas mulai pandai, dia membawa sekompi pasukan untuk menghajar cowo. Apapun cerita mereka hanya berperan sebagai pelengkap, cowok berhasil mengalahkan mereka semua. Si pengawas pun ditangkap dan dihajar habis-habisan. Akibat sudah gak ada stok, dan waktu juga sudah mepet, si bos terpaksa mengorder asinan dari tempat lain melalui internet. Sekarang tiba giliran si hacker show time, dengan skill hacking yang luar biasa, ditambah lagi voice acting yang bagus, dia berhasil menjebak bos pabrik. 
Dua teknisi itu kemudian berhasil mendapat transferan uangnya pas mengantar pesanan asinan seolah-olah dari online, padahal itu asinan yang mereka curi. Nah, selesai itu semua, sekarang giliran si bos dihajar oleh cowok. Apa yang dia buat pada Maria, dibalikin padanya secara berkali lipat. Cowok juga menghakimi si polisi brengsek dengan cara menabrak mobilnya hingga dia mengalami kecelakaan. Teksi yang mereka gunakan sudah dimodif terlebih dahulu dengan berbagai fungsi yang membantu cowok bertempur. Begitu juga dengan si pekerja sosial yang jahat itu. Mereka menculiknya dan kemudian menjual semua pelaku kejahatan itu pada bos black market, si rentenir penjual organ gelap. Tiap negara pasti ada aturan hukumnya masing-masing, lalu bagaimana ketika para penegak hukum rupanya yang melanggar hukum itu sendiri? Maria kemudian balik berkumpul bersama adik-adiknya. Perusahaan asinan yang sejak awal sudah terdaftar sebagai perusahaan sosial, maka sekarang kembali untuk kesejahteraan sosial. Semua kerugian para pekerja selama ini pun berhasil dibayarkan dengan hasil menjual asinan. Lalu, siapakah cowok sebenarnya? Apa tujuan tim teksi melakukan ini semua?